In this video, let's answer this three item na galing pa rin dito sa nag-PM na hindi natin i-reveal kung sinong nag-PM sa atin. Kasi marami itong mga reviewers dito at tingnan lang natin ulit kung saan dito or ilan dito ang pwede natin gawa ng tutorial video. At bakit natin gawa ng tutorial itong mga sinisend niya? Kasi ito yung tinatawag na numerical reasoning na makakatulong sa inyo sa civil service exam sa AF, APSAT or ano bang exam yan or yung college entrance test college entrance test na merong entrance test na merong numerical reasoning so hindi man siya literally na ganito yung lalabas pero meron at merong kahalintulad ng mga ito kaya Sagutan natin to. Let's do number 8 muna ito. Number 8. Simplify. Anong meron dito? Ito ay 2 na may exponent na 3. Si 3 na may exponent pa na 2. Let me explain this in two ways. Kunwari, hindi natin alam yung rules nito. Isipin nyo na lang. Ito yung base natin. Yung exponent exponent dito ay meron pa siyang exponent. Kaya, yung base natin ay hindi lang yan yung exponent niya. Kaya, dapat munang natin isolve itong exponent na ito. Bali, i-clarify muna natin kung ano ba talaga yung exponent ko. Kung nalimbawa, ikaw si 2, tanungin mo itong si 3. Ilan ka ba talaga na exponent? Si 3 naman, sabi niya, meron pa akong exponent na 2. So, dapat, isolve muna natin yan. 3 times 3, kasi ang ibig sabihin yung exponent na yan ay ma-repeat siya by itself. So, this is 3 times 3 and that is equals to 9. So, ang exponent natin dito ay magiging 9. So, ang 2, meron na siyang exponent na 9. Kung isa-isahin natin yan, pag-multiply, ilan bang 2 ito? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Basta 9 yung mga 2 na yan. And that is equals to 512. Isa-isahin muna natin. This is 4. I-multiply mo sa 2 and that is equals to 8. I-multiply mo pa sa 2 and that is 16. This is 32. 64 times 2 and that is 64. 128 times 2. 256 tapos times 2. Okay. That is 512. So, ang sagot dito ay 512. Next, ito yung pangalawang explanation natin. Mag-base tayo mismo sa kung, an, kung paano ito siya isolve. Always remember, powers are evaluated from, from top to down. Bali, kung katulad dito, 2, 3, 2, from top to down. So, therefore, unahin muna natin ito. 3 squared means that is 9. So, yung 2 na may exponent na 9, that is equals to 512. I-double check muna natin sa ating scientific calculator kung tama ba yung sagot natin. Ang 2 na may exponent na 3 at si 3 meron pa siyang exponent na 2. At ang sagot dito ay 512. Kaya tandaan kung medyo towering na yung mga exponent dyan, may exponent si exponent at si exponent, tandaan lang na unahin yung nasa taas. Tapos, pababa tayo. Next, number 9. In how many ways can 3 coins fall? Let's solve this in two ways. Tatlo yung coins natin. I drawing muna natin yung tatlo. So, si tatlo meron yung, ito yung face niya. Lagay natin na ito ay A. Dito naman ay B. Ito si C. D, E, F. Nag-gets nyo ba? 
Bali yung A, yan yung nasa upper part ng coin, sa is unang coin. Yung B, yan yung nasa lower part sa unang coin natin. Sa pangalawang coin, ito namang si C ang nasa taas, si D ang nasa baba, at sa pangatlong coin, yung E ang nasa taas at si F naman ang nasa baba. Bali yung head at saka yung tail, di ba? Ganun yun yung head at tail ng coin natin. Ang tanong dito kasi, in how many ways can three coins fall? So, isa-isahin natin ito. Ito si A at ito naman si B. Ito yung coin, yung first coin bali. Ito yung nasa taas at ito yung nasa baba. Ngayon, kung itong isang coin na ito ay maparisan kasi together mong i toast itong coin na to maparisan sa C at D itong coin na C at D sa taas at sa baba ngayon itong nasa taas ay pwede yang maparisan ng E at F yung coin na nasa taas at yung nasa baba yung tail head at tail Ito namang si D ay pwede rin kung halimbawa yung pangalawang coin ay nasa letter D tayo. Maparisan din, po, posibleng maparisan siya sa face na E at yung face na F. Next, ito namang kung halimbawa ay yung unang coin ay B, so pwede siyang maparisan ng C or D. At ito naman... Parang pangit man yung pagka-drawing ko. So, i-repeat ko lang ha. I-repeat lang natin. Isa-isahin na lang natin yung A at saka si B. Ito ay pwedeng maparisa ni C at saka ni D. Si C at saka si... Itong si C ay pwedeng maparisa ni E at F. Si D naman ay pwedeng maparisa ni E at F. Walang mab mabalik, walang mab ma ma repeat dyan. So, si B naman ay pwedeng iparis natin si C or si D or, ha? Kung si C, pwedeng iparis si E at si F. Kung si D naman ay pwedeng iparis si E or si F. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya ang sagot dito ay 8. Ma'am, di pa rin namin gets. Ganito yan. Unang toast, pwedeng... A, C, E. Bali yung pag-toast mo ng mga coins, ang lalabas sa maap niya ay A, C, E. Next, pwedeng si A, C, F. Next, pwedeng si A, D, E. A, D, F. Apat na yan. Meron ka pa, what if yung B yung nasa una? So, B, C, E, apat din yan siya. So, 4 plus 4 and that is equals to 8. Now, let's do solution number 2. Solution number 2, ganun lang kasimple. 2 times 2 times 2 is equals to 8. Saan galing yung 2? Itong 2 na ito, dalawa kasi yung mukha sa coins. Meron tayong head at saka tail. So, pagpalagay natin si A, yan yung head natin. At itong nasa baba, of course, yan yung tail natin. Dalawa lang sila. Now, itong dalawang ito, ito yung next naman ay dalawa lang din si head at saka si tail. Kaya, i-multiply mo ng dalawa. Saan ba galing yan? Dito lang yan siya galing. Yung isa, I-multiply natin sa dalawa, dalawang mukha. Kaya, 2 yan siya. Next, bakit mo pa i-multiply ng 2? Kasi yung kada isa dito, ay ito namang sa pangatlo. Ay, i-multiply mo lang kasi dalawa din yung face niya. May head at saka tail. Kaya, i-multiply ng 2. Kaya, ang pinakasimpleng solusyon lang dyan ay, 2 times 2 times 2, ang sagot ay 8. Kaya ang sagot dito sa number 9 ay 8. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan.
Now hanggang dito na lang muna para hindi masyadong mahaba yung video natin at abangan sa next na video itong ika number 10 which of the following year is a leap year. How to know if it is a leap year? Yan ang abangan sa next na video. Now if you are new to my channel, ito yung FB natin at ito naman yung FB group kung saan pwede kayong mag-post dyan or pwede kayong mag-share ng mga reviewers nyo. Pwede kayong mag-post ng mga questions na yung lalong-lalo na sa mathematics. Marami tayong mga FB members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo or any questions. Lalong-lalo na kapag regarding naman sa civil service exam. Iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung FB pages natin. I know I can never please everybody pero sobrang na-appreciate ko po yung mga naka-appreciate din sa mga ginagawa natin. Thank you so much, lalong-lalo na yung mga mahilig mag-like sa mga videos natin, maghilig mag-iwan ng mga magagandang minsahe. All I hope and pray that, that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.